La femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, tout était clean dans sa vie. Tout marchait dans sa vie. Quand elle faisait du commerce, ça marchait. Quand elle se disait, je vais faire venir mon frère du pays, ça marchait. Quand elle se disait, je ne sais pas moi, ben je vais changer, il y en a marre de faire, je ne sais pas quel travail, je vais changer de boulot, ça marchait. Alléluia. Mais un jour, quand il est, il est, il est arrivé qu'elle est tombée enceinte, dès qu'elle a eu la sémence que Dieu a mis en elle, la Bible dit, il y a eu un autre signe. Mais ça, c'était maintenant la catastrophe. Parce que la Bible dit, il y avait les dragons rouges feu. C'est-à-dire les diables. Les diables qui sont venus pour tourmenter cette femme-là. Si dans ta vie, tu n'es pas tourmenté, hein, laissez-moi vous dire une chose. Si dans vos vies, vous n'êtes pas tourmenté, c'est qu'il y a un problème. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit être tourmenté. Même Jésus était tourmenté. Je ne sais pas si on t'a déjà prêché ça. Même Jésus, des fois, on cherchait, on l'habitait, on jetait des pierres sur lui. On faisait même fuir Jésus. Même des fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ça parce que c'est pour te dire que la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être zen, zen, zen. Non. À un moment donné, si tu as une sémence de Dieu, il faut qu'il y ait des tourments dans ta vie. C'est logique. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas parce qu'elle est plus tourmentée qu'elle n'est pas enfant de Dieu. Non, ne trompe-toi. On devient puissant avec Dieu quand on sort des combats puissants. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui à l'église, hein, les gens n'ont plus la foi, les gens sont fatigués, découragés, c'est des gens qui ne sont pas habitués au combat. Des gens comme moi, hein, j'ai tellement, tellement connu des combats que tout ce que tu me diras, quel que soit ton problème, je ne pense pas que tu as plus de problèmes que moi. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que je suis problématique. Hein. Non, moi je ne suis pas problématique. Mais les problèmes, les difficultés, hein, quel que soit ton problème, tes projets, je ne sais pas ce que tu fais, je ne pense pas que, tu as, que, que ça va me dépasser. Je ne pense pas. Parce que vous savez, j'ai tellement connu Dieu. Moi, des fois, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que Dieu m'ouvre les yeux pour voir. Oh mon frère, ta tête. Je n'ai pas besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Balance sur la main, balance sur la main, balance sur la main. Une parenthèse, un jour, je lui ai donné ce témoignage. J'ai prêché au pays, précisément dans une commune qui s'appelle Ngaba. Il y avait une tiers qui était militaire. C'était déjà une fille, déjà à la base, était, elle était militaire. Elle était costaud, quoi. Alléluia. Et cette sœur, qu'elle est arrivée à l'église, elle est arrivée à la permanence, elle habitait. Bon, moi, je n'habitais pas à la permanence, mais j'allais passer tous les jours. La sœur, en fait, si vous voulez, Dieu lui a donné, enfin, Dieu, Dieu, Dieu lui a accordé un baptême de fait extraordinaire. La sœur commençait à parler à l'âme, elle commençait à prophétiser. Elle commençait à arrêter les sorciers dans tous les quartiers. Au point que moi, la porte de Tabalco, je ne connaissais pas. C'est-à-dire, moi, je, je, c est, c est, la porte de Tabalco, c'est un, un monsieur, c'est un vieux, quoi. C'est lui qui m'a fait venir dans son bureau. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui a attendu parler de nous. Il a dit, mais il y a un jeune homme là-bas qui sont là-bas, ils ont fait une église là-bas, dans une rue qui s'appelait Pandi. Il nous a invités. Parce que la sœur là, elle a cartonné. Alléluia. Amen. Écoutez, vous allez comprendre. Maintenant, moi qui dirigeais la sœur, moi qui enseignais, parce que la sœur ne connaissait rien, quoi. C'est-à-dire, moi qui l'encadrais, moi je ne cartonnais pas. <rire> Alléluia. Amen. Je me souviens, il y avait, c'était un dimanche, j'ai prêché comme ça à l'église. La sœur était derrière. J'entends qu'il crie, mais allez, criez, pleurez, venez vite. Mais, mais moi, je me suis dit, c'est Liban ou quoi Ça dit, elle fait nain à toute allure. Et moi, je me suis retiré comme ça, elle était là, boum, par terre. Chaos. Moi, j'ai laissé là, laissé là. On a continué de prier, de prêcher. Elle me dit, j'ai dit, ma sœur, qu'est-ce qui se passe Elle me dira, tu sais, pendant que tu prêchais là, j'ai vu des flèches qui venaient derrière vers toi. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bien que je viens, que je me plonge. Hein. Comme ça, ça me prend moi. Moi, je n'ai rien vu. Et le mieux, ce qui est formidable, c'est que je n'ai rien senti. Alléluia. Amen. Je vous dis ça pour vous dire. Hein. Je n'ai pas besoin de vous dire, il y a un sorcier qui est ainsi là-bas au fond, là-bas, il est en train de m'attaquer. Je sais même s'il m'attaque, il ne va rien arriver. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, comme un frère, moi, ça dit tout à l'heure, maintenant, il faut prêcher aux gens les choses telles qu'elles sont. Ça dit, je n'ai pas besoin de dire, 
qui non, mais il y a quatre sorciers qui sont là. Et en plus, ils ouvrent les yeux. Je, je vous connais. Je, je veux faire sortir. Je vous connais. Je n'ai pas besoin. Parce que même si vous attaquez, il n'y aura rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà son main, voilà son main, voilà son main. <rire> Amen. 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 La femme, dès qu'on a compris qu'elle avait été moi, c'était Dieu, le diable vient, vient vers ses femmes. Et elle dit, quand le diable est apparu, et paru plus tôt, et bien la quête du diable a entraîné les tueurs des étoiles sous la, sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le diable faisait un petit mouvement, il entraînait le tiers des étoiles du ciel sous la terre. C'est ça que ça veut dire quoi Vous allez comprendre. C'est-à-dire que quand le diable vient dans l'église des dieux, hein Alléluia Amen. Alléluia Amen. Dans un français, ça veut dire on a tous des étoiles, on dit ça comme ça, on a tous des étoiles. On disait même, on disait même, les diables, ils voyaient nos étoiles, hein Alléluia Maintenant, le dit, le diable, quand il vient dans la vie des enfants de Dieu, il entraîne un maman, quand les enfants sont distraits, il entraîne les tiers de leurs étoiles sur la terre. Ça dit que beaucoup de choses que Dieu nous a réservées, beaucoup de choses qui sont en nous, des choses qui t'appartiennent, des choses que tu pouvais prendre et donner à qui tu veux. Alléluia. Alléluia. Des choses que tu peux prendre et donner, je ne sais pas moi, à ta famille. Ces choses-là ne te sont pas accessibles parce que les diables les entraînent. C'est pourquoi Parce que tu es distrait. Parce que tu es en train de pleurer encore. Si les diables entraînaient les, les, les tueurs des étoiles sur la, sur la terre, c'est parce que cette femme, pendant ce temps, elle était dans la douleur d'enfant, mais elle était en train de pleurer. Quand tu passes ton temps à pleurnicher, quand tu passes ton temps à regarder sur ton sort, quand tu passes ton temps à dire, mon Dieu, c'est quoi ça, mon Dieu Pourquoi c'est maman Pourquoi pas l'autre Quand tu passes ton temps dans des choses éphémères, le diable, il vient, il t'arrache tout ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Ça fait la porte de Jérusalem dit dimanche. Hein, il a dit, hein, les gens qui vont voir le marabout, oh marabout, j'ai la fièvre, je ne sais pas moi, la fièvre jaune, quoi. J'ai la fièvre jaune de 3 plus. Marabout, il lui donne de l'eau, je ne sais pas avec quoi. Mais s'il rentre chez lui, il n'y a plus de fièvre de 3 plus. Vous n'avez jamais vu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un frère et il avait l'épilepsie. On l'a mené par un marabout. Le marabout a donné des cris, 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 cris. Il donnait une petite pilule. Il va à la maison. Les frères, jusqu'aujourd'hui, ils t'ont pris. Mais c'était un marabout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un témoignage au pays. Il y a même des gens qui ont été chercher des enfants chez les marabouts, quoi. enfin chez les magiciens. C'est parce que l'église est distraite. L'église n'est pas prudente. L'église dort encore. Alors que le temps est arrivé, on devait s'élever, mon dort. Si je nous demande ici, parmi nous, combien on prie pour pouvoir ces cultes Bon, si on dit qu'il faut lever les mains, ben, il y aura cinq par honte qui vont lever. Arrêtez, ils ne sont pas prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dort. Alors que quelque part, l'avait dit, on est même fait pour être les sentinelles de nos maisons, de nos familles. Quand tu dors, alors que Dieu t'a tiré dans ta famille pour sauver ta famille, tu dors. Imaginez-nous imaginez un peu. C'est-à-dire, dans une maison, tu payes un sentinelle. Tu dis, lui, il ne dort pas. Comme ça, si les voleurs arrivent, lui, il va me défendre. Alléluia. Amen. Et que la nuit, le sentinelle dort, il se met à ronfler. Et les voleurs arrivent. Qu'est-ce qui va passer dans une maison, cette maison Mais quand tu vas te réveiller le matin, tu trouveras les sentinelles, on l'a on, 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 on fouetté, chicoté, même lié. Alléluia. Amen. Mais c'est ça l'état de l'église aujourd'hui. L'église dort. C'est pour ça que les gens ne savent pas dire pourquoi des choses qui ne sont pas vraies. Mais tellement nous dormons, nous ne comprenons pas. Alléluia. Amen. Alors les diables entraînés, ça qui a entraîné un tiers des étoiles sous la terre. Écoutez ce qui est merveilleux. Alors, c'est là, la Bible a dit, cette femme était dans, la, dans les douleurs d'accouchement. Et cette femme, malgré toutes ces choses-là, elle vient, elle parvient à accoucher. 
Elle accouche en fils. Alléluia. Le diable était à côté pour, que, pour pas que cette femme accouche. Ou, non, plutôt. Pour que quand cette femme va accoucher, qu'il dévore l'enfant de cette femme. Alléluia. Amen. Le diable pour lui, il attendait, il s'attendait à ce que dès qu'elle accouche, pas que je prends l'enfant. C'est ce que le diable fait aujourd'hui aussi dans nos vies. Tu es dans le projet. Toi, tu te dis, bon, je vais investir là-dessus, je vais faire ça, je vais faire ça. Le diable aussi t'attend au tournant. Il attend. Alléluia. Amen. Il attend. Dès que tu te mets dans les calculs, il vient. Il s'attend à ce que dès que tu accouches ton projet, il dévore ton projet. Alléluia. Amen. Mais ce qui est merveilleux, que c'est que comme cette femme, à la base, à l'origine, était enveloppée du soleil, c'est-à-dire qu'il y avait la lumière de Dieu dans sa vie, malgré que les diables étaient là pour dévorer sa vie, malgré ces choses, cette femme, la lumière de Dieu, était toujours avec elle. Amen. Alors c'est ce qui a fait que quand elle a accouché, les diables ne pouvaient pas avaler ou dévorer cet enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris Amen. C'est-à-dire que, quel que soit tes projets, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu espères faire demain, si tu veux réussir, il faut que tu sois enveloppé par le soleil de Dieu. Amen. Il faut que la lumière de Dieu soit en toi. Sinon, le diable est venu dévorer. Vous savez combien de gens, je ne sais pas, ici je ne connais pas grand chose, moi j'ai connu des gens qui ont été hyper intellectuels, intelligents, pas, pas comme possible. Ils ont été à l'école, moi je connais un gars qui est avec moi à l'école, à l'université. Il était tellement intelligent. Le jour où il a fini ses études aujourd'hui, demain il meurt. Mais pourtant, ce monsieur-là, quand le professeur il passait comme ça, on l'a compta. Le prof, il venait, il donnait la, ses compta à lui. Quand le prof repartait, il y avait tous les idées derrière lui. On était tous là, on l'attendait derrière, nous expliquer tout ce que le prof a dit, on comprenait. On pouvait, on pouvait, on pouvait même proposer sur lui qu'il serait ministre à lui. Alléluia. Moi, je pense même qu'il était peut-être déjà qu'il m'a mis ou pas. Mais ce monsieur-là, le jour où il a fini, il a eu sa licence. Demain, il était malade. On réveille le matin, il est mort. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas ça pour vous choquer. Je vous dis qu'il y a des choses qui se passent dans ces mondes. À chaque fois que tu te mets dans tes projets, à chaque fois que tu te mets dans tes projets, ben, le diable est là derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se remet par la semaine, par la semaine.